channel saya Di video kali ini saya akan membuat sebuah kolam kura-kura dari bahan styrofoam Dan styrofoam yang akan saya gunakan adalah ukuran 30 x 40 cm uh, Ini adalah ide dari teman yang telah komen pada video saya Katanya om buatinlah kolam kura-kura yang dari bahan styrofoam Terus yang ada darat dan airnya juga uh, Ini adalah komennya Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mau memberi ide ataupun komen yang uh, menurut saya itu sangat membantu. Kadang-kadang uh, saya juga agak bingung dalam memikirkan apa yang harus saya kerjakan dan apa yang mau saya buat untuk ditunjukkan kepada pemirsa. Nah dengan adanya ide-ide dari teman-teman yang masuk kepada saya itu ya selagi saya merasa itu adalah wajar maka saya akan membuatnya dan menjadikan itu sebagai video di video saya jadi saya harap juga teman-teman bisa saja membantu saya seperti teman yang sekarang ini ya dia ingin membuat kolam kura-kura terus dia minta tolong kepada saya gimana cara membuatnya gitu ya saya sangat menghargai ide-ide tersebut jadi untuk teman-teman yang senang dengan video saya itu Ya, saya harap juga bisa membantu dalam mengembangkan ide-ide ini Sebelum kita lanjut ke dalam tahap pembuatannya Saya pertama akan menunjukkan uh, bagaimana dan apa yang akan saya buat untuk Ini adalah kolam kura-kuranya uh, Kalau pembuatannya ini adalah bahannya dari styrofoam untuk ini adalah hiasan-hiasan dari plastik seberupa daun ataupun bunga-bunga begini ini adalah untuk tempat piring makannya kalau untuk catnya itu kemarin sih sisa dari yang bahan-bahan yang kemarin saya gunakan saya lanjutkan untuk mengecat styrofoam nih kalau jika kawan-kawan tidak mau mengecatnya juga enggak apa-apa Uh, biarkan saja dia berwarna uh, sesuai dengan yang ada di styrofoam. Nah, untuk tempat darat dan airnya, uh, ini adalah tempat bermain di darat. Sementara untuk airnya itu saya letakkan di sini. Dan di sini sengaja saya bikin lubang dalam artinya itu uh, styrofoam ini bisa diangkat. Jadi tempat air itu cuma ini aja. Dan jika kotoran untuk kura-kuranya sudah terlampau banyak, ya kalau teman-teman juga bisa membuangnya dan mengganti dengan air baru. Setelah diganti dengan air baru kembali, baru styrofoam ini diletakkan kembali supaya dia rata. Nah, baru tempat makannya diletakkan kembali. Simpel kan? Nah, jadi mudah-mudahan ide saya ini bermanfaat bagi teman yang sudah uh, komen pada video saya uh, dan terima kasih untuk atas ide idenya uh, dan bagi teman-teman yang mau mengasih ide kepada saya uh, silakan saja tulis komen uh, di kolom komentar di bawah. Oke sekarang mari kita lanjut ke dalam tahap pembuatannya.